В самом начале года к нам на огонек заскочила звуковая карта-микшерный пульт от TC Helicon Go XLR Mini. Штучка оказалась достаточно интересной, собрала много положительных отзывов и не мудрено. Сегодня мы с вами рассмотрим уже старшую модель, без приписки мини в названии. Значит, еще больше функций, значит, еще больше всякого интересного. Об этом мы с вами сегодня и поговорим, и, естественно, своими же собственными ручками в это все дело и потыкаем. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про аудио TC Helicon Go XLR. Абсолютно все примеры по звуку, которые вы услышите в сегодняшнем ролике, будут записаны с помощью этой звуковой карты. К примеру, сейчас вы слышите мой голос через петличный микрофон и TC Go XLR. Усиление 27 дБ. Если вам интересен конденсаторный микрофон, но широкомембранный, то заходите на видео по Go XLR Mini. Там весь ролик писался именно на широкомембранный микрофон. Тоже вариант звучания вы можете послушать. Если вам интересен вариант звучания динамического микрофона с этим устройством, то оставайтесь на связи, не переключайтесь, потому что в дальнейшем в этом ролике я все вам покажу, и вы сами услышите все на живых примерах. По сравнению с младшей версией изменения на лицо, во-первых, к штатным четырем каналам с автоматизированными фейдерами добавилось четыре экранчика, которые можно по-разному э, модернизировать, кастомизировать, подгонять под себя. Допустим, можно менять цвет, можно вот такие вот фишечки делать. Можно загружать свои собственные картинки и менять название канала, задавать любое название, которое вы хотите. Это действительно здорово. Но это все частности, о которых можно говорить вечно, потому что их здесь много. Мы с вами обращаем внимание к вот целому блоку, который буквально присобачили к версии мини. Это процессор эффектов и сэмплер, на который, что характерно, можно забивать свои собственные сэмплы и работать с ними во время подкастов или прямых эфиров. Вернемся на время к фейдерам. Как я уже сказал, их четыре штуки, они моторизированные, и для каждого из этих четырех каналов мы можем назначить тот источник, который мы хотим. Например, разный порядок им задать. Допустим, стандартно у нас первый канал отдан под микрофон, второй канал под голосовой чат, это сопартийцы в Дискорде или соведущие в Скайпе, Третий канал — это музыка, которая будет играть на заднем плане. Ну, например, вы захотели сделать паузу в стриме, сходить на кухню, заварить себе кофейку, чайку, неважно. И вы просто не хотите оставлять своих слушателей, своих зрителей наедине со стримом, с тишиной. Просто включайте музыку и вводите канал. Четвертый канал — это системные звуки, но это может быть звук из Windows, также это могут быть какие-нибудь звуки из видеоигры. А, тут есть мьюты, причем мьюты достаточно интересные, но увидели, что они работают, и с мотофейдерами это просто замечательно выглядит. А, у мьютов есть очень интересная фишка. Вы можете задать мьют на трансляцию. То есть звук, который вы замьютите здесь, он будет продолжать идти к вам в наушники, вы будете его слышать, но при этом этот звук не попадет в прямой эфир. Например, вот из жизни, из жизни такой случай. У вас есть сопартийцы, которые используют неприемлемую лексику в сообществе Twitch. Ну, вы понимаете, о чем я. И вы просто не хотите, чтобы у ваших сопартийцев было слышно на трансляции. Отключайте мьют э, для трансляции, вернее, включайте его для трансляции, но отключайте для себя. И теперь, если вы даже нажмете этот самый мьют, вы будете слышать э, ваших друзей, но ваших друзей не будет слышно на трансляции, и это крайне и крайне удобно. Я уже упомянул про индикацию, про экранчики, но в целом цветовую схему, цветовую гамму можно настроить для всего аудиоинтерфейса. Например, сейчас у нас стоит тема Vaporwave. Можем что-нибудь красненькое сделать вот такое. У -у -у. Так, есть что-нибудь такое вот голубенькое, но я, если вы позволите, вернусь все-таки на Vaporwave. Мне эта фишка больше всего нравится, она такая прям цветастая, красивая. Поговорим немножко об эффектах. Здесь есть стандартные эффекты, которые уже были в версии мини. Помимо этого есть процессор. Он работает, по сути, очень просто на пресетах. У нас есть шесть вот этих кнопок. На каждую кнопку мы можем назначить тот или иной звук. Вернее, сочетание звуков, потому что основной звук вот этого эффекта обработки вокального, ну так его назовем, вокального условно, он формируется из нескольких эффектов. Это реверберация, это пич, эхо и... Джендер, ну, 
ну, gender, ну, гендер. Сколько гендеров? Напишите в комментариях, сколько всего гендеров, друзья. А, еще есть вот такие кнопки. Если эти эффекты как-то можно подстраивать и варьировать, то кнопки, по сути, они нам дают... Их тоже можно варьировать в контрольной панели, мы это с вами увидим, но здесь более простое управление, упрощенное на одну кнопку. Например, эта кнопка отвечает за эффект мегафона. Такой мегафон, дисторшн, чтобы ваш, ваш голос звучал, ну, как из мегафона, как из рации. Вы это услышите, но только чуть попозже. Эффект робота, если нужен, и эффект хардсюн, тоже достаточно интересная вещь. Включать и выключать эффекты можно с помощью вот этой кнопки, она увеличенных размеров, и это достаточно удобно, ни за что вы по ней не промахнетесь. По сэмплам, по управлению сэмплами, у нас есть три слоя. У нас есть четыре кнопки для сэмплов, и есть кнопочка по центру, которая стирает сэмпл. Зажимаем какую-нибудь кнопку и не отжимаем, пока сэмпл не запишется. Зажимаем какую-нибудь кнопку и не отжимаем, пока сэмпл не запишется. Вот как-то так это все дело и работает. Опять же, записали все на первый слой, переходим на слой следующий и производим запись еще раз. Это очень и очень просто. Ну и, конечно же, стоит упомянуть о том, что сэмплер может работать в нескольких режимах. Например, это режим лук, когда один сэмпл будет повторяться из раза в раз. Например, это стандартный режим, который вот вы сейчас слышали, я нажал на кнопочку, сэмпл проигрался и просто затих. Например, есть режим с фейдами, то есть он как бы по нарастающей звук у вас выходит плавненько, если это нужно. Фейт можно сделать и в конце, если это нужно. Все это настраивается в контрольной панели, и режимов там на самом деле гораздо больше, чем я вам сейчас перечислил. Просто по одному только сэмплеру в официальном руководстве видеотуториал длится 10 минут. Это непозволительная роскошь для нас, поэтому если вам интересен именно сэмпл, то углубляйтесь. Потому что функций, с которыми можно работать, здесь действительно хватает. Но нам осталось рассмотреть еще две кнопки на передней верхней вот этой панели лицевой. Это э, кнопка, с помощью которой вы можете общаться с вашими зрителями азбукой Морзе. Ну, <смех> кидать призывы, что вас э, держат запертым в подвале, отобрали паспорт и заставляют стримить. На самом деле, это штука, чтобы запикивать э, неугодные слова, неугодных вам людей, и можно и нужно пользоваться достаточно интересно. И раньше я такого что-то нигде не видел, прикольная задумка. Ну и, конечно же, кнопка, если вам нужно поскрипеть креслом, нажимаете ее и полностью отключаете звук вашего микрофона. Надеюсь, вы по моим губам поняли, что я в этот момент говорил. Нам нужно посмотреть еще на то, что у нас есть сзади. А сзади расположилась плеяда разъемов. Как по входу, так и по выходу. Микрофонный разъем XLR. Гитарку сюда подключить не выйдет, разве что через d -box. Учтите. Линейный вход и линейный выход. К слову, на выход идет тот же стереомикс, который ваши зрители услышат на трансляции. Можно использовать его, если для стрима вы задействуете сразу два компьютера. Один для игры, а второй для самой трансляции. Если в качестве микрофона вы используете гарнитуру, то здесь же найдете 3,5 мм разъем для подключения. А рядом с ним привычный маленький джек для наушников. USB для подключения к компьютеру и оптика, чтобы брать звук в цифре напрямую с игровой приставки. Опять же, из нововведений на старшей версии добавился DC-вход, блок питания которому идет в комплекте. Часть функций и управления этими самыми функциями у нас осталось жить в контрольной панели. Да, настал тот самый момент, когда я покажу вам ту самую долгожданную контрольную панель. Но перед этим еще пару слов по поводу установки. Она устанавливается очень легко, вместе с аудиодрайверами, которые мы с вами скачиваем перед началом работы с официального сайта. Это все делается очень просто, даже не буду по поводу этого углубляться. В самой контрольной панели мы можем задать усиление для микрофона. Выбрать тип микрофона — динамический, конденсаторный, с подачей фантомного питания на XLR-разъем, или же выбрать 3.5 джек для работы гарнитуры. Можно нарулить эффекты, которых тут хватает. Это и гейт с несколькими настройками, графический эквалайзер, а также компрессор с пятью параметрами, которые можно настроить. В других вкладках мы можем назначить, какой звук у нас придет на тот или иной фейдер. К примеру, по стандарту это микрофон на первом канале, голосовой чат на втором, музыка на третьем, а звук игры на четвертом. Можно настроить цветовую гамму, а также иконки для своего удобства. На следующей вкладке у нас живут вокальные, как мы их условились называть, эффекты, пока что перепрыгнем через них. Далее настройки сэмплера. 
Здесь есть все от режимов его работы вплоть до загрузки своих собственных звуков. Следующая вкладка отвечает за детальную настройку режима э, «Поскрипеть игровым креслом». Дальше у нас настройка цветов, причем индивидуальная для каждого органа GoXLR в отдельности. На следующей вкладке мы попадаем в настройки роутинга. Здесь мы как раз таки сможем задать маршрутизацию. К примеру, мы хотим, чтобы на трансляцию шел наш микрофон, звук игры, а также музыка, но без голосового чата. Как видите, все настраивается очень и очень просто. Последняя вкладка — это различные системные параметры, самым интересным из которых идет помощник по настройке громкости микрофона. Стоит упомянуть, что громкость микрофона здесь настраивается очень легко. Заходим в специальный помощник и э, регулятором Gain добиваемся того, чтобы звук вашего микрофона, вашего голоса, когда вы говорите ваш микрофон, с той громкостью, с которой вы будете говорить на трансляции, не выбивался из параметров Good. Если будет слишком громко, то есть большая вероятность перегрузить сигнал. А это не очень хорошо, по сути, это технический брак. Если будет очень тихо, в этом тоже нет ничего хорошего. Ну, опять же, вас не будет слышно, это раз. А два, эффекты могут отрабатывать не так хорошо, как они бы отрабатывали, если вы правильно бы настроили громкость вашего голоса. Мы перешли на другой микрофон, это Presonus PD70, и вы могли не догадываться, но на самом деле это очередной тест в нашем ролике. Мы слушаем динамический дикторский микрофон, как он работает с этой внешней звуковой картой. Сейчас у меня выставлено 55 дБ, я мог бы вбахать и побольше, но я просто боюсь перегрузить лишний раз этот самый микрофон своим голосом. Вот такой небольшой тестик на динамическом микрофоне. Сейчас к чему-то более интересному послушаем на тестах. Будем использовать тот же PD70, послушаем, какие эффектики у нас живут в этом самом аудиоинтерфейсе. В студии заметно похолодало, даже несмотря на жару за окном. Это значит, что мы включили кондиционер. Вы слышите сейчас этот гул невозможный, при котором невозможно стримить. И на самом деле вот это устройство, оно поможет бороться даже с подобными вещами, хотя по сути это ну, не совсем правильно, но все равно можно как-то сгладить углы. Для этого я предлагаю вам послушать, как работает гейт. Итак, контрольная панель у меня открыта. Я немножечко поколдовал в настройках, чуть-чуть подстроил гейт и теперь давайте откроем его ну например на 15 где-то как слышите гейт начал отрабатывать его можно настроить более детально здесь есть параметры атаки релиза трешолд то есть все эти ползунки двигаются и вы можете настроить гейт именно под вашу конкретную ситуацию исходя из шума который есть у вас в комнате. Ну, я специально делаю паузу, чтобы вы слышали работу гейта. Дальше у нас идет эквалайзер. Итак, три полосы, если вы новичок в этом деле. Вот, допустим, повысим что-нибудь среднее. Ну, берем сразу же назад, не будем этого делать. И есть 10 полос. Здесь, к примеру, мы можем уже искать какие-то целенаправленно резонансы в комнате. Допустим, если вы говорите, и вы слышите, что у вас есть какой-то бубнеж на низких частотах, можете поискать, подергать ползунки туда, подергать ползунки сюда и постараться избавиться от этого резонанса. Это очень и очень здорово. Это, ну, я считаю, что это прям профессионализм, если мы говорим о стримерах. Ну, давайте уберем эквалайзер, свернем его, вернее, уберем... Уберем гейт, выставим нолик, так, вернем все к первоначальным настройкам и поговорим немножко о э, динамической обработке. Здесь у нас есть компрессор. Э, если упрощать, компрессор позволит сделать ваш голос более радийным, более плотным. То есть вот этот звук, который вы слышите по радио, ведущие, это делается не только с помощью голоса, но и с помощью компрессора. Давайте я продемонстрирую. Допустим, мы начинаем сжимать. Мы сжимаем. А, так, 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 так. Немножечко гейна. И вы уже слышите, что мой голос как-то он стал поинтереснее. Он звучит как-то родина, как-то по-актерски, по-дикторски. Вот это все и делает компрессор. Давайте его вернем обратно и поговорим немножечко о диэссере. Это тоже динамическая обработка, и она э, вырезает эски. Если в вашей артикуляции слишком выражены 
с, з и вот прочие такие звуки, я сейчас их старался изобразить максимально мерзко, просто пользуйтесь диэссером. Саша, 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 ты в порядке? Саша, 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 Саша. Выводим так. Саша, Саша, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Уберем. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. И максимальное положение. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Но максимальное положение выбивает вам все передние зубы, поэтому пользуйтесь э, диэссером очень осторожно, очень внимательно и на свой собственный риск, и на свой собственный слух. Процессор эффектов, но не тот, который мы смотрели до этого, а который управление которым вынесено у нас на лицевую панель. Давайте его послушаем. Здесь есть пресеты. Я предлагаю вам отдельно пройтись по каждому эффекту, а потом бегло пройтись по пресетам. Вариаций тут просто огромнейшее количество, и все мы вертеть не будем. Я надеюсь, вы меня понимаете. Итак, первая ручка, которая нас манит, это ревер. Давайте я все заранее у беру, так, нет, пич у нас в другую сторону, так, и вот эта штучка у нас и туда, и туда работает, мы ее послушаем. Открываю процессор эффектов с помощью этой кнопки и вывожу ревер. Мы слышим, мы слышим ревер. Если вы посмотрите на то, что у меня творится в компьютере, у нас тут есть куча различных параметров. Можно выбирать стиль ревера, который у нас будет работать. Это все реализуется на пресетах. Есть amount, ну, собственно, вот эта самая крутилка и заменяет нам вот этот ползунок в компьютере. Достаточно интересно звучащий ревер для стримов, на мой взгляд, выше крыши. Уберем ревер и откроем эхо. Оу, вы слышите? Это прекрасный стерео. А если еще и добавить ревер? Оу. Причем, напомню, все это вы можете выключать одной кнопкой. Включать, когда вам нужно и выключать, когда вам это не нужно. Это, это, это очень удобно, на мой взгляд, особенно если вы стримите полностью э, погружены в игру, в свою работу, одна кнопка, и все работает. Послушаем эхо просто отдельно. А, тут есть такое звучание, такое звучание. Вот еще так можно. Пинг-понг мы слушали. А, вот такое. Это уже слэпбэк дилей, так называемый, и мультитэп дилей. Настроек, опять же, какое-то невообразимое количество и amount, то есть количество эффекта, регулируется с помощью этой самой ручки, которая у нас вынесена на э, лицевую панель. Что у нас дальше есть? Ну, это, конечно же, пич, достаточно интересно звучащий эффект. Тут уже э, вариаций меньше намного. Можно сделать голос Масяни, а, даже это не голос Масяни, это голос из каких-то а, мемов из Одноклассников, если вы понимаете, о чем я. Можно сделать совсем невыносимым, боже мой. А, можно, можно, можно сделать пубертатный голос, если вы понимаете, о чем я. Можно сделать э, голос оу. Оу, оу, это эффект Барри Уайта. Yeah, baby. <laughs> можно сделать еще. Наверное... Крутить, не перекрутить. Настраивайте, как хотите. Как вам кажется, лучше. Собственно, поиграться есть с чем. Что у нас дальше идет? Дальше у нас гендер. Дальше у нас гендер, и он работает примерно так же. Просто немножечко... Ну, послушайте сами, например. Это мы делаем повыше. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Мне почему-то вот этот голос напоминает э, голос человека по фамилии Димчок, если вы понимаете, о чем я. Э, еще больше, 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 выше. Это максимальное положение. Делаем ниже, делаем ниже, делаем ниже, делаем ниже, делаем ниже. И вот мы уже получаем какой-то э, какой гендер совершенно иной по сравнению с тем, что был до этого. И возвращаем на финальное положение. Стоит ли говорить, что все эффекты можно одновременно задействовать и получать нечто невообразимое. Лучше вот так. Берри Уайт в концертном зале. Здравствуйте, друзья. Сегодня юбилей Берри Уайта. Буду исполнять свои песни. Ладно, что у нас здесь еще? Конечно же, эффекты, которые у нас работают на кнопках. Эффект мегафона. Если вам нужен такой драматургический ход, пожалуйста, он здесь имеется, причем в разных стилях. Есть такое звучание. 
Есть такое звучание? Это уже овердрайв, это перегруз. Есть что-то такое? Есть твиттер, э, наверное, эмуляция Fender твида, я так думаю. Ну, в общем, интересно. Дальше Robovoice. Звучит он так. Это вторая вариация, это вариация номер один, это вариация номер три. Uh, ну и дополнительные настройки. Вау, их тут, их тут действительно много. И что у нас дальше? Это Хартиун. Давайте его включим. И я сейчас что-нибудь спою вам. Я ш- 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 что-нибудь спою побольше Хартиуна. Я сразу на рулю максимальные настройки. Так вот, тяжелый. О! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. С этой штукой даже я могу петь. Это просто замечательно. <смех> Мой оператор тихо офигевает за кадром, но когда он послушает это на монтаже, он, он поймет, что даже я умею петь. Ладно, 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 все, не буду его мучить, а то ему еще работать сегодня. Это были все эффекты, которые я так или иначе могу назвать вокальными пресеты. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть именно на цифрах назначено. Допустим, первое. Так, а мы его уже переназначили с вами, это Big Echo, ну, то, что мы сейчас слышим, это на самом деле не Big Echo. Второй пресет, допустим, тоже ревер какой-то. Третий пресет, это это как раз радио пресет, мегафон. Этот пресет, картин и ревер какой-то вокальный, видимо. И шестой эффект, это мегафон и ревер, эффект называется Tank, Тэнк, вот, достаточно интересный. Эффекты вырубаются с помощью этой кнопки FX, и, опять же, свои пресеты вы можете сохранить на эти кнопки для потомков, ну или, по крайней мере, до следующей вашей трансляции. Теперь вернемся снова на привычную петличку и немного поговорим о том, как заставить наши прекрасные программы в компьютере работать вместе с этим чудом. На самом деле все проще простого. Мы заходим везде в настройки звука и выставляем нужные аудиоустройства. В Windows, например, логично будет выставить System в качестве устройства на воспроизведение и ChatMic как устройство на запись. В Discord или Skype и туда и туда тыкаем ChatMic. Получается, что ваши сопартийцы или гости не будут попадать в общий звук Windows, и их всегда можно сделать погромче или потише отдельным регулятором на карте. Ну и системные звуки можно также подрегулировать. В программе для трансляции в OBS или Xplit ставим Broadcast Stream Mix. Таким образом, то, что мы нарулим фейдерами на GoXLR, пойдет у нас напрямую в эфир. Отдельно отмечу, что каналов для работы просто куча, и все они изолированы. Есть даже возможность возможность отправлять на запись необработанный сигнал с микрофона, слыша себя при этом с обработкой. Если вы занимаетесь стримами, прямыми трансляциями, записью подкастов и любыми другими вещами, где вам нужно транслировать либо себя любимого, либо то, что вы делаете куда-нибудь в сеть, то вот такая штука, она будет очень и очень полезна. Например, раньше для всего этого функционала нужно было покупать, ну, например, две звуковые карты, отдельно микшерный пульт, если в нем нет встроенной звуковой карты, процессор эффектов и отдельно сэмплер. То есть это были разные устройства. Теперь Появились такие специализированные деки, я их так назову, такие девайсы, которые в себе сочетают сразу несколько устройств, и это очень здорово. Теперь вы можете радовать своих слушателей-зрителей вот таким э, прекрасным звуком. Я напомню, что это 72 дБ от предусилителя Midas и, конечно же, преобразователь штатно 48 кГц на 24 бита. В обзоре на младшую карточку я уже об этом говорил, скажу и здесь. Управление с помощью мотофейдеров, тем более, когда вы стримите, это нечто колоссальное. И, скорее всего, вы этого не сможете понять, пока вы сами к этому не прикоснетесь. Например, вам на трансляции кто-то говорит, ну, слишком громко как-то музыка, она вас забивает. Вы берете просто двигайте фейдеры. Это, это, это лютый восторг. Я не знаю, понимаете ли вы меня, но это просто прекрасная вещь, которую хочется клацать и клацать и не выпускать из своих ручонок. Есть минусы. Да, и на мой взгляд, самый главный минус этой штуки — это цена. Здесь у нас добавился процессор эффектов и сэмплер, но из-за этого GoXLR обычный по сравнению с версией Mini подорожал в три раза. Чуть меньше, чем в три раза. Это действительно 
большое подорожание, учитывая, что в оригинальном, ну как в оригинальном, в младшей Go XLR Mini э, был уже набор каких-то эффектов первой необходимости, там был компрессор, там э, был шумодав, там был эквалайзер, в принципе, этим можно пользоваться, вот, но если вам все-таки нужны какие-то более расширенные эффекты, вокальные, как я их назвал, ну, чтобы мы могли с вами отличать те эффекты от этих, если вам нужен ревер, там, пич, эффект робота, то стоит присмотреться к этой штуке. Если вам необходим сэмплер, то тем более стоит. Но взвешивайте все за и против здраво, потому что если вам эти эффекты не нужны, возможно, не стоит переплачивать и все-таки стоит приобрести Go XLR Mini. В любом случае, мне будет очень интересно услышать, что вы думаете по поводу этого устройства. Возможно, в сравнении как раз-таки с младшей версией. Возможно, вы сможете провести какие-то параллели с другими историями э, на рынке, какими-то устройствами, которые также являются узкоспециализированными и созданы именно э, для стримов. Потому что не секрет, что в последнее время таких устройств все больше и больше на рынке, и это здорово, потому что каждое новое устройство все интереснее и интереснее, а я в таких вещах копаться люблю. В любом случае, друзья, это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про аудио. Подписывайтесь, если вы заглянули на огонек не так давно. Поставьте лайк, если ролик пришелся по душе, и следите за обновлениями, ведь впереди много нового и интересного из сферы про аудио. А я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. А, ну и, конечно же, стоит упомянуть, что... Блин, вот тут нужно подклеиться. Сейчас. Я забыл просто мысль, мысль, мысль. Мысль, 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 мысль. Сейчас придет мысль. Сейчас придет мысль. Я забыл мысль. Надо подумать. Мысль. Что-то там про сэмплы. Наверное, про сэмплы.